Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid The Phantom Pain. Warte mal, die markiere ich auch noch. Jawohl, ja. So, ich musste das jetzt noch mal alles spielen bis hierher. Da ist, ja, das, hat, das speichert irgendwie nur ganz bestimmte Dinge. Das finde ich ein bisschen doof. Aber sonst sehr cool. Und wir werden heute mal ein bisschen hier alles uns angucken. Boss, let's practice your CQC. Begin by grabbing. Genau, machen wir doch mal. Festhalten. Once you grab someone, you're free to do as you like. Interrogate him, knock him out, kill him. Scratch that last one for now. Go ahead and knock him out. Puh, dann lass mal K.O. gehen. Ich spiel nicht. Okay, muss ich halten. Und dann holen wir ihn nochmal raus. Yes. I'm ready, boss. Extraction arrived at Montevideo. Okay, dann nehme ich mal dich. Ups, falscher Knopf. The rest will fall into place with some time in the field. Go ahead and call the chopper from your eye. Ja, ich werde jetzt mir aber erstmal hier die ganze Gegend ein bisschen anschauen. Wenn ich finde, Kind ist schließlich gehört es ja alles uns. Da komme ich hier rein, nee, ne? Und hier können wir hoch. Und wir können uns sogar duschen, das habe ich mal in dem Trailer gesehen. Hier geht es leider nicht weiter. Gut, dann gehen wir wieder hier runter. So, dann gehen wir erstmal in die Dusche, die war hier irgendwo im Eck. Hier genau, das ist die Dusche. Waschen wir uns das ganze gut ab. Ah, wieder sauber hier. Frisch geduscht und gestriegelt. Jetzt schaue ich mal auf die Mother Base. Gehe auf die Missionen. Und wir haben alle Missionsaufgaben abgeschlossen. Das ist ja cool. Ging ja besser als ich dachte. Wir werden aber jetzt noch mal zum Mother Base gehen. Die Entwicklung. Unterstützung. Oh, hier können wir noch einige Sachen machen. Wird anscheinend noch ein ziemlich schön langes Let's Play werden. Aber ich gehe hier doch noch mal ein bisschen rum. Ich gehe mal hier die Leiter hoch. Und dass ich hier mal ein bisschen vertrauter bin. Ja, und es sieht auch schon ziemlich nice aus. Hier geht es nochmal hoch. Was? Ach, hier. Servus. Sie sind... Master. Ui. Also was machen die jetzt? Hier kann ich mich dann entlang hangeln. Die Dreieck auch dann wieder hoch. Sehr schön. Und was macht der Kran jetzt? So, ich gehe mal wieder hier runter. Hier gibt es soweit nichts. Zu begutachten und schauen wir uns mal 
Gehen wir mal in Decktiefe. Wo sind die Rettungsboote? Ja, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Das sieht ja alles sehr, sehr nice aus. Ich werde mich aber jetzt nicht hier in die Fluten stürzen, dann bin ich gleich wieder tot. Und darf alles nochmal von vorne machen. Ich weiß gar nicht, speichern kann ich nicht, ne? Nee. Schade. Okay. Dann gehen wir, wo können wir noch hin? Ist noch alles hier im Rohbau, wie es aussieht. Wir gehen noch mal hier nach oben. Schauen wir, wie weit es hier noch geht. Rühr dich, mein Freund. Ich finde es cool, dass sie salutieren. Ne? Kann ich hier hoch? Nein, leider nicht. War doch hier was? Nee. Okay, also hier ist noch alles sehr beschränkt. Was das Ganze angeht. Aber deswegen sind wir ja hier, um hier noch das eine oder andere Plattform anzubauen. Und hier sind wir dann auch, wenn wir im Online-Modus spielen. Jetzt laufe ich doch noch mal schnell hinter. Ob vielleicht hier noch etwas ist. Ne, dann gehen wir hier noch mal schnell die Treppe hoch. Ah, hier geht's, glaube ich noch. Ja, gehen wir mal zu der Diamond Docks Flagge. Und hier geht's ja doch noch einige Meter nach oben. Kann ich da rein? Schade. Yeah. Jetzt geht's hier noch hoch. Ich würde gerne da noch weiter auf. Ich würde gerne da drüben noch rauf. Ne? Da ist noch alles im baulichen Zustand, wie es aussieht. So, hier haben wir dann auch wieder einen Kran und hier unsere Diamond Dog Flagge. Und ich schaue jetzt dann doch noch mal. Ob ich hier einfach raufkomme, da drüben. Muss mal schauen, wo ich hier jetzt wieder runterkomme. Ah, hier. Jo, sind wir doch wieder unten. Den werde ich auch mal markieren. Dass ich natürlich weiß, wer für mich arbeitet hier. So, gehen wir hier noch runter. Dann gehen wir hier noch hoch. Ich hoffe, wir kommen doch ganz nach oben. Okay, die Steuerung ist eine typische Metal Gear Steuerung. Aber hier ist es noch im Bau. Okay, aber wie gesagt, das wird sich in den nächsten Folgen, in den nächsten Stunden, wo wir hier dieses Spiel spielen. Würde sich auf jeden Fall noch ändern. Und dann gehen wir doch zu unserem nächsten Einsatzort. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, wo wir sind. Genau hier müssen wir rum. Hier ist der Heli-Landeplatz. Und werden wir auch gleich mal. Genau, Motherbase Missionen müssen wir da, ne? Genau, Hubschrauber.
Ja, es geht ja eigentlich nur hier, ne? So this Das ist natürlich sehr cool, ne? Bis demnächst. Alter, alter Schwede. Das sieht echt krass aus. Extraction arrived at Mother Base. Development Project has been added. Hm, sehr schön, viele Anforderungen erreicht. So, gesamte Spielzeit, ja, kannst du eigentlich vergessen. Gut, wir haben hier jetzt nicht viel gemacht. Hm, Zahlungsbilanz minus 2100. Natürlich haben wir nichts bekommen. Und noch 159.600 GMP. Also müssen wir da doch einige Diamanten noch finden. Das auch wie ein Kinofilm eigentlich aufgebaut, ne? mit diesem Starring etc. Ocelot Missionsbesprechung, Belohnung bekommen. Emblemteile halten Hintergrund, Identifikationsmarke, sehr schön. Der Schlüssel zum erfolgreichen Infiltrieren liegt darin, sicherzustellen, dass der Feind sie nicht entdeckt. Bla bla bla. Was tun, wenn sie entdeckt werden? Steht ein Feind kurz davor, sie zu entdecken, erscheint ein weiße Feindpräsenz. Anzeige in Richtung des Feindes. Wenn Sie einen Kampf aus dem Weg gehen möchten, entfernen Sie sich von dieser Position zum Beispiel durch vorsichtiges Kriechen. Mission List updated. Boss, I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your eye dried. Sehr schön, aber wir haben hier ein Tape, das wir doch gerne uns mal anhören werden. Ui, okay, jetzt muss ich da selber erstmal klarkommen. Der brennende Mann, Ocelot, Missionsbesprechung. Was machen wir und was sind. Was ist das Gelbe eigentlich? Das sind die ganzen Kassetten. Gut, das hören wir uns mal an. You were hospitalized in Dekelia, a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's little America right into Cyprus's little Britain. Why Dekelia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British Military Hospital for nine years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly they wanted you dead. Hmm. He said I was in a British Military Hospital. But the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. The Kelly is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in 74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And the Kelly sits right on top of it. It does. 
part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks and Turks lived side by side in the same villages. There are reasons to fight. Those came from the outside. Greece, Turkey, Britain, America, they all had their own stake in pitting the two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames, and then it's too late for other nations to rush in with peace talks. The embers keep on smoldering. Each nation's arrogance only breeds anarchy. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Cyprus is no different. Ich höre nur Rauschen. Changing ships? We can't go sailing the Suez in a whaler. The Suez Canal. When did they reopen it? Not long after you were attacked. Once they finished sweeping it for mines after the Arab-Israeli conflict. Can you stand? <sighs> We're gonna transfer to a container ship for passage through the Suez. Our destination is Pakistan, Afghanistan's neighbor to the south. There we disembark and head via Peshawar to the zero line, the border. We'll travel to the Khyber Pass by road. And then? Continue on horseback. Afghanistan's main roads are under Soviet control. We'll need to go around them. It'll be all narrow, winding paths through the mountains. We'll do better on horseback. It's a local guerrilla tactic. They use the higher ridges to avoid air recons. Then they charge down the mountains for ambushes. The Soviets still haven't devised a counter strategy. Our time frame is only half as much as we really need. It'll be a tough march. Better horses than boats. Well, it'll make for good physiotherapy. Take the time to get used to that new arm. While the Soviets have indicated they are not participating in the Los Angeles Olympics, primarily because the United States has made no attempt to guarantee the safety of the Soviet Union's athletes, the United States is increasingly demonstrating the belief that the issue has nothing to do with its preparations, and in fact this is retaliation for the Western nation's boycott of the previous Moscow Olympics. That concludes today's news. That's quite some news. The uh, Soviet Union not attending the LA Olympics? Yeah. Andropov's death has changed some things. They're calling it revenge for the Western boycott of the Moscow Olympics. Countries boycotted the Moscow Olympics? Yes in protest of the Soviet Union's invasion of Afghanistan. Over 50 countries were absent. It's too bad I didn't get to see Yamashita's judo. When the 40th Army crossed the Amu River four years ago, detente went right out the window. The U.S. Congress chose not to ratify SALT II, and Reagan's hardline politics won in the presidency in a landslide. According to him, the Soviet Union's an evil empire. <laughs> the Second Cold War. And there's been no end to regional conflicts and civil wars. Lebanon, the Falklands, Grenada, Iran, Iraq. The story never changes. Egypt and Israel did sign a peace treaty. But then the driving force on the Egyptian side, President Sadat, was assassinated afterward. Apparently his actions were considered a betrayal of his fellow Arabs. Islamic extremists? Yes. Fundamentalist extremists have been responsible for some bold acts of terrorism in recent years. We've had extremist students in Iran take U.S. Embassy workers hostage in suicide bombings in Lebanon. Over 300 foreign soldiers stationed there have been killed. The countries have yet to develop an effective means of dealing with terrorism. Afraid of losing their own men, they pulled their forces out, handing private forces a golden opportunity. Private forces? Small armies with no national affiliation, working for the highest bidder. That's right, they got the idea from you. After Mother Base went down, they began spreading to meet the soaring demand. Miller's organization is just one of many PFs now. The entire world is after you. But at the same time, it needs you too. Miller told me about what happened in the Caribbean nine years ago. You do remember Miller. You'd formed a private army with him. An army with no allegiance to a nation. I remember, but... 
I see. You're not sure what's fact and what's a fantasy caused by the coma. It's still all a mess, huh? All I can do is tell you the facts as they were told to me. I've gone easy on you up until now, but this is where the hard stuff begins. <sighs> 1974, the year before you entered your coma. You were in Colombia, operating with a small unit of men, basically mercenaries. Miller was among them. Miller was trying to find a way to turn his and your talents into a line of work. He was looking to start a business where you would fight on behalf of others around the world, those who needed military force. But the reality was, at that time, you didn't have enough gear to equip your own men. Then Miller came across this client. It was a huge job he was offering, but you had a shot at pulling it off. You accepted it and headed into Costa Rica. The client even threw in an offshore facility in the Caribbean. The mother base, that would be your new base of operations. Miller sure did have a head for business. As your mission went on, your unit grew and grew. More weapons, more money. Before you knew it, you were commanding 300 men. As the organization got bigger, your military power swelled to match. It got so the international community couldn't afford to ignore you. You were just too damn successful for your own good. You, your men, had worn out your welcome. Everyone was out for you. East, West, First World, Third. It was only a matter of time before someone took you down. And that was XOF. Officially, they're an anti-terror unit under the CIA. In reality, they're Cypher's private strike force. They lured you to Cuba using Chico, the Nicaraguan revolutionary kid, and Paz, a mole who worked for Cypher as bait. While you were gone, XOF, posing as a nuclear inspection team, stormed Mother Base. At the same time, C4 they placed on the strut legs went off. The whole thing went down in minutes. XOF. Kisses and hugs followed by a big F U. All because of Miller's blind spot. A back door into Mother Base no one suspected. You remember a certain scientist. Huey was responsible for bringing the inspection team on board. Giving the enemy a perfect opportunity to hit you at home. You were returning from Cuba when it happened. Mother Base came damn close to taking you with it into the Caribbean. Those of your men out on assignment returned right away. They refused to believe the wreckage in the water they found was Mother Base. But they checked the coordinates again and again. Until reality finally settled in. You were supposed to die that day. That was XOF's primary objective. As far as most folks know, you did. The first doctor to see you wasn't even sure what he was looking at. Before they'd even finished operating, your men moved you to that hospital in Cyprus. It was a woman named Eva who arranged that. Rings a bell, hmm? Most men in your condition would have been written off right from the start. But you survived. You went straight down to hell, and they pulled you out. Your eye wide open. Full of venom. The days of Naked Snake are long gone. Welcome back, Venom Snake. This world still needs you. Here, Snake, try this on. A prosthetic arm. Yeah, Miller was calling it the arm that wasn't there. The physiotherapy's going well. Your arm's bulked up enough for it to fit. There. Perfect. A little time with it, and it'll work better than the real thing. What do you think? Huh. I can still feel my real arm. Well, you better get used to this one quick. You have any pain? Every now and then. Where? My fingertips. My left fingertips. Uh, sounds like phantom pain. Your brain still remembers your old hand. Yeah. What about your vision? Can you see okay? Yeah, at the moment. Now, the shrapnel in your skull is pressing on your optic nerve. I'm told any hard impact could have an effect on your visual cortex. Yeah, the doctor mentioned that. Your brain might process visual information incorrectly. In other words, you could have hallucinations. You might see things that aren't there, or not see things as they really are. You experience any of that? I think so. When? Right after I wake up. Colors look faded. Colors, huh? Well, that's not a major concern in and of itself, but it could mean the difference between life and death in the field. 
You'll need to watch out for that. I will. All right. You should continue your physio. We'll be arriving soon. It's the last chance you'll get. Yo, sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt doch einiges erfahren hier von Ocelots erste Missionsbesprechung. Und ja, Eva, ihr kennt doch alle bestimmt noch Eva, wer diese Reihe kennt. Die gab es wohl damals auch schon. Eva kam im dritten Teil, so viel ich weiß, vor. Im vierten Teil, glaube ich, auch. Und dann, wie es aussieht, dann auch im fünften Teil. Sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir aber hier eine kleine Pause. Ich bedanke mich. Und ja, sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Macht's gut. Ciao.